നമസ്കാരമാധ്യ വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു എഴുപതാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ രാജ്യം കനത്ത സുരക്ഷയിൽ രാജ്യം എഴുപത്തിനാലാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരിക്കൊപ്പം അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് രാജ്യം രാവിലെ ഏഴിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെങ്കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്തും അതീവ സുരക്ഷയാണ് ചെങ്കോട്ടയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാകും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം നടക്കുക കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇവരുടെ ധീരതയും ത്യാഗവും മഹത്വപൂർണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ യോജിച്ചാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നത് രോഗത്തെ അകറ്റി നിർത്താൻ എല്ലാവരും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന പദ്ധതി പാവപ്പെട്ട നിരവധി പേർക്കാണ് സഹായമായത് എൺപത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൌജന്യ റേഷൻ നൽകി വന്ദേഭാരത് മിഷനിലൂടെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി ഗൽവാണിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചവർക്ക് രാജ്യം ആദരമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ സന്ദേശത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു while anticipating the tremendous challenge responded effectively and well in time all state governments took measures in accordance with local circumstances the nation is indebted to doctors nurses and other health workers who have been continuously on the forefront of our fight against this virus unfortunately many of them have lost their lives battling the pandemic they are our national heroes by introducing pradhan mantri garib kalyan yojana the government has enabled crores of people to earn their livelihood and mitigate the impact of job loss the needy are being given free food grains so that no family goes hungry the government has brought back more than 10 lakh indians under the bande bharat mission covid vyabhikina pachathalathilum karshana suraksha kramikaranangalodeyana keralathil swadantra din aagoshangal mukhyamantri swayam nirikshanathilaya sahajarathil tiruvananthapuratha mantri kadagampalli surendran padagi veerthum eranagulam thrissur vayanada kannur ennividangalil jilla collector marum malappuratha deputy collectorum kolikoda additional jilla magistrateum padagi veerthum തിരുവനന്തപുരത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഓരോ പ്ലാറ്റൂണുകൾ പങ്കെടുക്കും സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് പോലീസ് കേരള ആംഡ് പോലീസ് അഞ്ചാം ബറ്റാലിയൻ എന്നിവയുടെ ബാൻഡ് സംഘവും ഉണ്ടാവും ശംഖുമുഖം എ സി പി ഐശ്വര്യ ദോംഗ്രയാണ് പരേഡ് കമാൻഡർ ഇനി മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷവും മരണം ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരവും കടന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരും മരണവും അമേരിക്കയിലാണ് രോഗബാധിതർ അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയൊന്നായിരം കടന്നു ബ്രസീലിൽ രോഗബാധിതർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷവും മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരവുമായി കൊളംബിയ മെക്സിക്കോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണനിരക്കും ഉയരുകയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഗായകൻ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമെന്ന ആരോഗ്യ ആശുപത്രി അധികൃതർ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് എസ് പി ബിയെ ചെന്നൈ എം ജി എം ഹെൽത്ത് കെയറിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നു പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞരായ ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര അടക്കമുള്ളവർ എസ് പി ബി എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങിയെത്തട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ചു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാളിനും കോവിഡ് വിവരം ലവ് അഗർവാൾ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളാണ് ലവ് അഗർവാൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടാനുള്ള ചുമതലയും ലവ് അഗർവാളിനായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നു പ്രതിദിനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു ഇന്നലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരം കടന്നു നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച മരണസംഖ്യ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതായി പ്രതിദിന കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണവും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിലധികമാണ് ഒരു ദിവസം നടത്തുന്ന പരിശോധനകൾ 
ഭരണ തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിനാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സർക്കാർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകളിലൂടെയും ഇ ഫയലുകളിലൂടെയും ആകും ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഭരണം കേരളത്തിലേത് അസാധാരണ സാഹചര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം ഭരണാധികാരികൾ റൂം ക്വാറന്റൈനിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ഭരണമാകും സംസ്ഥാനത്ത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസും ഇ ഫയൽ പരിശോധനയുമായി പുതിയ ഭരണരീതിക്കും കോവിഡ് കാലം തുടക്കമിട്ടതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയില്ല ഇത്ര സാഹചര്യം നമുക്ക് വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അവർ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത്തരം ടോട്ടൽ നടത്താനുള്ള സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടല്ല സ്ഥലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ ആറു മന്ത്രിമാരും സ്പീക്കറും ഡി ജി പിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ആന്റിജൻ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായത് ആശ്വാസമായി എന്നാൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏറെക്കുറെ സ്തംഭിച്ച നിലയിലാണ് ഇവിടെ ബദൽ മാർഗം ഉടൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനം ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ മാറി നിന്നു ഇരുപത്തിനാലിന് ചേരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനവും രാജ്യസഭാ വോട്ടെടുപ്പും തടസ്സപ്പെടാനിടയില്ല സഭാ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് നിരീക്ഷണ കാലാവധി തീരുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടൽ എങ്കിലും സഭയിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പശ്ചിമ കൊച്ചിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി വാർഡ് തലത്തിൽ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ രൂപീകരിച്ചാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ഹാർബർ തുറക്കാനും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ മാത്രമേ ഹാർബറിൽ അനുവദിക്കൂ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ചെല്ലാനം ഹാർബർ തിങ്കളാഴ്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും നൂറ്റിപ്പതിനാല് പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗമുണ്ടായത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ ഒൻപത് പേരുണ്ട് പട്ടാമ്പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എട്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു എലപ്പുള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ആറ് ജീവനക്കാരും പിരായി പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരിയും പട്ടാമ്പി സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും രോഗബാധിതരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കോഴിപ്പാറ അഹല്യ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് ജീവനക്കാർക്കും ആഴത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിക്കും രോഗബാധയുണ്ടായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ കഞ്ചിക്കോട് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ചു നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ കടകൾക്കും രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട് ബാറുകളിൽ നിന്നും ബിയർ പാർലറുകളിൽ നിന്നും പാഴ്സൽ ലഭ്യമാകും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ചത് എന്നും കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗവ്യാപനം തീവ്രമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പൂർണ്ണമായും ജില്ലാ ഭരണകൂടം പിൻവലിച്ചത് നഗരത്തിലെ എല്ലാ കടകൾക്കും രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട് മാളുകൾക്കും ബാർബർ ഷോപ്പുകൾക്കും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം ഒപ്പം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾക്കും തുറക്കാം എന്നാൽ നിബന്ധനകളോടെ മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ നേരത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിലെ ഇളവുകൾ നിലവിൽ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബാറുകൾക്കും ബിയർ പാർലറുകൾക്കും തുറക്കാനാകും ഇവിടങ്ങളിൽ പാഴ്സൽ സർവീസ് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാഴ്സൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെ ലഭിക്കും നഗരത്തിലെ മാർക്കറ്റുകൾക്കും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലാകെ രോഗവ്യാപനം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വന്നത് എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്താണെന്ന് മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ശക്തമായ വികാരം പലയിടത്തുമുണ്ടായി കോവിഡ് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇളവുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്
പരിശോധന ലൈസൻസ് ലഭിക്കാനുള്ള ലാബുകളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഇളവ് വരുത്തിയതോടെയാണ് കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയർന്നത് ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത് നൂറ്റി എൺപത് ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഒൻപതും എക്സ്പെർട്ട് നാറ്റ് ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനകൾക്ക് പതിനാലും ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് മാത്രം പത്തൊൻപതും കേന്ദ്രങ്ങൾക്കാണ് അനുമതിയുള്ളത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും ലാബുകളുടെയും കണക്കാണിത് മുപ്പതോളം സർക്കാർ ആശുപത്രികളും ലാബുകളും വേറെയുണ്ട് പരിശോധനാ ഫീസും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്ക് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതും സിബിനാറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് മൂവായിരം രൂപയും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതവുമാണ് ഈടാക്കാവുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആൾക്ക് ആന്റിജൻ പരിശോധന നെഗറ്റീവ് ആയാലും ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെത്തി കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താം രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നതോടെയാണ് ലൈസൻസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലളിതമാക്കി കൂടുതൽ ലാബുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ കളക്ടറും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലേക്ക് മാറിയതോടെ കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സെന്റിനറി കെട്ടിടമാണ് ഇനി കുറച്ചുനാൾ ഭരണസ്ഥിരാ കേന്ദ്രമാവുക കളക്ടറും സബ് കളക്ടറും അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെയാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുവെങ്കിലും പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെയാണ് ഭരണനിർവഹണം പിഴവില്ലാതെ നടക്കാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ആരോഗ്യ വിഭാഗം സജ്ജമാക്കിയത് കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല സെന്റിനറി ബ്ലോക്ക് കോവിഡ് കെയർ ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റിയത് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടാണ് കുറച്ചു ദിവസമായി കലക്ടർ അടക്കമുള്ളവർ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും തീരുമാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്നതും ഇതിന് ആവശ്യമായ ഇന്റർനെറ്റ് സൌകര്യങ്ങളടക്കം എല്ലാം കോട്ടയ്ക്കലിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രോഗം ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആലോചനാ യോഗങ്ങളും മറ്റും ഓൺലൈൻ വഴി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സാധിക്കും ഒരു തരത്തിലും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഇതിലൂടെ ഉറപ്പാക്കാം ആറ് ഡോക്ടർമാരും ഇരുപത് നഴ്സുമാരും ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് കലക്ടറും മറ്റ് ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗത്തിലെ ഉന്നതരും കോവിഡിന്റെ പിടിയിലായത് വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇവിടെ തിരിച്ചടിയാകുന്നില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിവശങ്കറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു എം ശിവശങ്കർ വഴിയാണ് ഈ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും സ്വപ്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതിയിൽ നൽകിയ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി സ്വപ്നയുടെ ഇടപാടുകൾ സംശയിക്കത്തക്കതാണെന്ന് എം ശിവശങ്കറിന് അറിയാമായിരുന്നു പ്രളയ സഹായം സംഘടിപ്പിക്കാനായി യു എയിലേക്ക് പോയ സർക്കാർ സംഘത്തിൽ ഇരുവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എൻ ഐ എ നാല് പ്രതികളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അൻവർ ടി എം ഹംസാദ് അബ്ദുൽ സലാം ഹംഷാദ് അലി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സംജു എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കസ്റ്റംസ് നേരത്തെ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും പ്രതികളുടെ വീട് ഉൾപ്പെടെ ആറ് സ്ഥലത്ത് എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് നടത്തി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു ഇവരാണ് രാജ്യത്തേക്ക് സ്വർണം കടത്താൻ പണം നൽകിയത് എന്ന് എൻ ഐ എ വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം ഇരുപതായി സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ റെയ്ഡിന് സാധ്യത കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പാളയം ഗോവിന്ദപുരം കമ്മത്തിലൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും പരിശോധന തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ഷംജുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ എൻ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു സരിത്തും സ്വപ്നയും പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കടത്തിയ സ്വർണം കോഴിക്കോടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ നിഗമനം പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തിയാറായി ഇന്നലെ പൊഴിയിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇവിടെ
ஐடி நான் வந்து என்னை வந்து அட்டாக் பண்ணிவிட்டு தான் கீழே ஃபுல்லாக கீழே எல்லாம் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க பிள்ளை கூட படித்தது எங்கள் கூட வேலை செஞ்சவங்க ஆறு மாதத்து குழந்த முத கொண்டு எல்லாம் போதும் கலிதுள்ளி பெய்த மழையில் பதிய மயங்கி தொடங்கிய சமயத்தானா பூமி குலுக்கத்தின் சமானமாய ரீதி வலிய சப்தம் கேட்டது மகள விழிச்சுணர்த்தி புறத்தேக்க இறங்குனதின் முன்பு வெள்ளவும் செளியும் வீடினுள்ளில் கயறி உறக்க நிலவிழிச்சு கொண்டு வாதில் துறக்குவா நோக்கியெங்கிலும் கழிஞ்சில்ல இருவரும் சேர்ந்த வாதில் தள்ளி துறந்த புறத்திறங்குனதின் முன்பு തന്നെ இவர் தாமசிச்சிருந்ததின் தாழ்வசத்துள்ள മുഴുവൻ ലയങ്ങളും മണ്ണിനടിയിലായിരുന്നു ഇവരടക്കം രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒപ്പം ചെറുപ്പം മുതൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മോണിക്കയുടെ കൂട്ടുകാരും நாங்கள்லாம் ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் தான் நாங்கள் பிழைச்சி வந்திருப்போம் என் கூட உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து என் கூடயே தான் இருந்தாங்க இப்போ அவங்க யாருமே என் கூட இல்லை எல்லாரும் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் என்னால் அதை மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அதை எப்படி மறக்க போகிறேன்னு தெரியல மோனிக்கையோட விவாகத்தினாய் கருதி வச்சதும் இதுவரை உண்டாயிருந்த சம்பாத்தியவும் எல்லாம் மண்ணினடியிலாய் உடுத்திருந்த வஸ்திரங்களல்லாத இவர்க்கினி பாக்கியொன்றும் இல்ல கன்னிமலையிலே பெந்து வீட்டில் ஜீவன் திரிச்சு கிட்டிய ஆசுவாசத்தில் கழியும்போதும் விட்டுபோயவருடைய ஓர்மக இவரே வேதனிப்பிக்கையான பெட்டிமுடி துரந்தத்தில் ஜீவ நஷ்டமாய ரெண்டு வயசுகாரிட மதேகம் ரக்ஷா பிரவர்த்தகருக்கு காணிச்சு கொடுத்தது வீட்டிலே வளர்த்து நாய இன்னலே ராவே பதினொன்று மணியோடியான தனுஷ்கே என குட்டியுடைய மதேகம் கண்டத்தியது வளர்த்து நாய குவி மணம் பிடிச்சு நடக்கிறது கண்டு சம்சயம் தோணி நடத்திய திரச்சிலான மதேகம் கண்டத்தியது തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായ കുഞ്ഞു ധനുഷ്കയെ തപ്പി കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് കുവി എന്ന വളർത്തുനായ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ധനുഷ്ക എന്ന ധനു ഉടൻ തിരികെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നിരിക്കാം ധനുഷ്കയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായ കുവി ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ ഒടുവിൽ കുവി തന്നെ കണ്ടെത്തി കുഞ്ഞുധനുവിന്റെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം അവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു പെട്ടിമുടിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി കാണാതായവർക്കുള്ള തെരച്ചിലിന്റെ എട്ടാം ദിനത്തിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് പുഴയിൽ കുറുകെ കിടന്നിരുന്ന മരത്തിൽ തങ്ങി നിന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വളർത്തുനായ മണം പിടിച്ച രാവിലെ മുതൽ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു പുഴയിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നായയെ കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി കറുപ്പായി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ധനുഷ്കയുടെ അച്ഛൻ പ്രതീഷ് കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അമ്മ കസ്തൂരിയെയും സഹോദരി പ്രിയദർശിനിയെയും ഇനി കണ്ടെത്താനുണ്ട് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷവും കുവി ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചുവരില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പാവം നായ്ക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപൂർവ ജനിതക രോഗമായ ലൈസോ സൊമാൾ സ്റ്റോറേജ് ഡിസോർഡർ ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക അക്കൌണ്ട് ആരംഭിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾ സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ച് രോഗബാധിതരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താനാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രമം ലൈസോസൊമാൾ സ്റ്റോറേജ് ഡിസോർഡർ ബാധിച്ച മുപ്പത്തിയാറ് കുട്ടികളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് കോശങ്ങളിലെ ലൈസോസോം എൻസൈം ഇല്ലാതായി കോശങ്ങൾ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ അസുഖം ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മരിക്കും എന്നാൽ ഒരാളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശരീരഭാരമനുസരിച്ച് 
മാസം തോറും ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവാകും ഏതാനും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കമ്പനികൾ സൗജന്യമായി മരുന്ന് നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര കാലമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല മറ്റു കുട്ടികൾ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുകയാണ് ഇവിടെയാണ് കരുണയുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ശാഖയിലെ മൂന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് രണ്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് നാല് എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ സംഭാവന ചെയ്യാം ഐ എഫ് സി കോഡ് എസ് ബി ഐ എൻ പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ രൂപയും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആയുസ് കൂട്ടി നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്